concept is the nomenclature. So, biodiversity is the main use of different organisms to identify the organisms. So, organisms to identify the organisms, there is a need for standardizing the names. And names are the one place, one of different names are the one. Languages are the one of the same. So, the one of the one of the scientists is the one of the one. However, this problem is the one of the one of the one of the one of the one. कोनी प्रिंसिपल सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ने कोनी टर्म्स ने प्रपोज्ड है सर, सो दान बाटे इन जस्ट तरह एंटे टोटल वर्ल्ड मत्तम कोड वकी टाइप ऑफ नेम्स न्यूज़ चेस दार, बायोलॉजिस्ट प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड फॉलो द सेम काइंड ऑफ नेम्स एंड विच इस एक्सेप्टेबल बाय द ऑल द बायोल that naming of organism. So a naming you would have named that nomenclature. Naming of the living organisms is called as nomenclature. So before naming, so naming you would have to move the entire One should know the kind of the features. So the two characters in exhibit chairs to do identify just a rate type of organism identify chair. Then identification under. So even the scientist biologist saying this that they follow certain procedures like uh, identification first the living organism was identified what type of the living organism it is it was first identified identified chess and tarawata dhaniki naming chess naming each and tarawata dhani categorized chess and then classification and love okay <coughs> for example plants only plants never name chess the room icbn value icbn is the international code of botanical nomenclature value मतलब वर्ल्डवाइड प्लांट्स मौता ने वो आईडेंटिफाई किया सी वाले की प्रॉपर नेम आने दाने असाइनमेंट्स दर। नेक्स्ट एनिमल्स ने ये वही तो आईडेंटिफाई किया सर वाट नेम नेम वाले की नेम प्रोवाइड किया सी देवरू आईसीजेटर आईसीजेटर ने एक इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेंटेलेशन वेरी � International code of nomenclature of bacteria, different types of bacteria. Okay. So what I need to go to will naming and is to them. Like cultivated plants, which is like ICNCB. International code of nomenclature of cultivated plants. Like viruses ki naming you are given to you. ICVC and ICVC and international code of virus classification and nomenclature. We do viruses ni classify. Identify chessy, but in naming each classification is just to that. So, e names name and down the scientific name and down. So, e names and in name and down scientific names and down. For example, human being on the other one, human being scientific name and name to come on homo sapiens and down. The homo sapiens worldwide would have human being the homo sapiens and the other one is an identifier. So, e name of the species ke only one scientific name matter me on to me. So this is about the nomenclature. Nomenclature complete chess for them. Next one which is the binomial nomenclature and name. So binomial nomenclature never proposed chess are Corollas Linnaeus. Scientist are Corollas Linnaeus. He proposed a binomial system of classification. But binomial nomenclature and name each name has two parts. Prati name ki koda two parts on the cover. But then binomial nomenclature and name. So the name ki koda rules on it. So, example, one of the Manji family in India is good. I am going to go to the rules and choose them. So, in binomial nomenclature, the name, scientific names are only good. I am going to go to the Latin language. A language, Latin language. So, only one name. Prati species ki koda, only one scientific name on to ni. Prati name koda, two words on to ni. Two words. Genus is specific if it is turned off. Two names on to ni. And genus always starts with Capital letter, genus एप्पड़ कोड़ा मनम capital letter मात्रम पर, so first word name वो genus आता हूँ, second word name वो specific epithet आता हूँ, so genus starts with capital letter and species species are specific epithet अगर इधर एप्पड़ कोड़ा small letter तो start होता हूँ नी, and name of the discoverer, वो कोई लोग अगर ने discoverer जुन्दे वाला name नहीं मानती, specific epithet तरवा देता हूँ. So, what is the formula that we have to discover our name? What is the abbreviated formula? Here, we have to use Manji Ferra Indica Pakkan Linn. And then, Linn and Linnaeus discovered this. Linnaeus, then the name is the name of the name. Linn and Chepe is abbreviated. Next, these scientific names are printed. 
వాటిని ఎప్పుడు కూడా ఇటాలిక్స్ లోనే టైప్ చేసిన లేకపోతే ప్రింట్ చేసినా కూడా వాటి ఇటాలిక్స్ లోనే ప్రింట్ చేయాలి ఒకవేళ మనం హ్యాండ్ రిటర్న్ ఫామ్ లో రాస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి వీటిని ఇండివిజువల్ గా సపరేట్ సపరేట్ గా వాటిని అండర్లైన్ చేయాలి మొత్తం కలిపేసి ఇలా లైన్ గీయకుండా మాంచి బ్యారాక్ ఒక అండర్లైన్ ఇండియన్ బ్యాక్ ఒక లైన్ అండర్లైన్ అలా సపరేట్ సపరేట్ గా వాటిని అండర్లైన్ చేయాలి సో ఈ మూడింటిని కలిపి ఇలా మూడు ఉన్నప్పుడు దీన్ని బైనామియల్ ఎఫిథెట్ అంట ఈ మూడింటిని కలిపి ఏమంటాము బైనామియల్ ఎఫిథెట్ మనం కొన్ని సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి హోమో సపియన్స్ హోమో ఈస్ దినస్ అండ్ సపియన్స్ ఈస్ ద స్పీషీస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఎఫిథెట్ లయన్ లయన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ అంటే ఫ్యాంతరా లియో డాగ్ క్యానిస్ ఫెమిలియారిస్ ఆనియన్ ఏలియన్ సెఫా వీట్ ట్రిటికమ్ ఏస్టివన్ పీజియన్ కొలంబా లివియా రోజ్ రోజా ఇండికా అండ్ బ్రింజల్ సొలానం మెలెంజా దిస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో విత్ దిస్ ద బైనామిల్ నమల్ క్లచర్ ఇస్ ఓవర్ నెక్స్ట్ వన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ so we know that a vast range of organisms are present kada enno rakalaina organisms unnai but annikni manam individual ga chalavali ante chaala kashtanga untundi so danni aa study ni easy cheyadam kosam manam em chesamu konni organisms lo unde but similar characters and different characters what we best cheskoni animals mottanni categorize chesam danni manam classification antam okay to choose the what is the classification that is a process of categorizing the different organisms on the basis of easily observable characters easily observed as a character is used to for the animals ni categorize chesam with low specific characters on the living organisms specific characters lo em chestayante that make us to assign a category okay category ni assign cheyadaniki man easy ga chestayi dani taxa antam ఈ టాక్సా అంటే ఏంటంటే ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రతి ఆర్గా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ టాక్సా కూడా డివైడ్ చేస్తాం సో ఈ టాక్సానమీ అంటే ఏంటంటే టాక్సానమీ అనేది ఒక గ్రీక్ వర్డ్ అండి సో దీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేస్తారంటే కండోల్ కండోల్ అనే అతను ఈ టాక్సానమీ అనే పర్స్ అనే వర్డ్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు సో వాట్ ఈస్ అ టాక్సానమీ ఇన్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ స్టడీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి చదివితే దాన్ని టాక్సానమీ అంటాం క్లాసిఫికేషన్ లో ఉండేటువంటి డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ప్రొసీజర్స్ గురించి మనం స్టడీ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం టాక్సానమీ అంటాం ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ టాక్సానమీస్ ఉంటాయి క్లాసికల్ టాక్సానమీ అండ్ మోడర్న్ టాక్సానమీ క్లాసికల్ టాక్సానమీ అనేది ఓల్డ్ వర్షన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి మనం కేటగరైజ్ చేస్తే దాన్ని క్లాసికల్ టాక్సానమీ అంటాం అలా కాకుండా మోడర్న్ టాక్సానమీలు ఏం చేస్తాము అడ్వాన్స్డ్ వన్ బోత్ ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటర్నల్ క్యారెక్టర్స్ ని రెండింటిని కూడా చదివి వాటితో పాటు లోపల డిఫరెన్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్స్ వాటిని కూడా డీటెయిల్ గా స్టడీ చేసింది మనకి మోడర్న్ టాక్సానమీ నెక్స్ట్ సో హియర్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ సో వాట్ ఈస్ టాక్సానమీ సో ఐడెంటిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ నోమెన్ క్లేచర్ ఆఫ్ are the main processors for the basis of taxonomy so man taxonomy lo em chestam oka organism ni identify chesi dan naming ichi dan classify chesi ap total processor name anta man taxonomy anta so ee classification anedi idemi new thing kadandi even ancient times lo kuda maniki early man time lo kuda meeting classification anedi chesaru so while in is depending upon the usage while use cheskune vaallu konni living organisms కొన్ని ఏమో ఫుడ్ కోసం యూస్ చేస్తారు కొన్ని ఏమో క్లోతింగ్ కోసం కొన్ని షెల్టర్ కోసం సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద యూసేజ్ దే హ్యావ్ కేటగరైజ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ అలాగే ఈవెన్ బేదిక్ పీరియడ్ లో కూడా నియర్లీ సెవెన్ ఫార్టీ ప్లాన్స్ ని టూ ఫిఫ్టీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ని కూడా క్లాసిఫై చేశారంట ఓకే ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని క్లాసిఫై చేశారు అరిస్టాటిల్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ టు త్రీ ట్వంటీ టూ బిసి ఈ టైమ్ లో ఇతను లివింగ్ బీయింగ్స్ ని క్లాసిఫై చేశారు ఏ విధంగా ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మొత్తాన్ని కూడా త్రీ గ్రూప్స్ గా కేటగరైజ్ చేశారు వి హ్యావ్ సో ఇక్కడ ఏంటి మనం వి హ్యావ్ స్టడీడ్ నాట్ ఓన్లీ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ బట్ ఆల్సో ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేషన్షిప్స్ అమౌంట్ దెన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ 
kind of different types of organisms to part to what the middle of the 20 interlinked relationships in one another time try to say that I will have a new branch of biology start in that I will have a systematic center systematic son is a Latin word and the Latin word I can choose which is not a system and it went over the systematic developing system and the internet systematic arrangement of living organisms the month system and the ఈ సిస్టమ్ అనే వర్డ్ ఆల్్రెడీ మనకి కొరలస్ లినియర్స్ యూస్ చేశారు అండ్ బుక్ సిస్టమ్ ఆ నేచర్ అనే బుక్ లో దీని యూస్ చేశారు దట్ ఇస్ సిస్టమాటిక్ అరేంజ్‌మెంట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్న అర్థం ఈ సిస్టమాటిక్స్ దేని గురించి చేస్తుంది మన టాక్సోనమీ అయితే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము ఐడెంటిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ నోమెన్క్లేచర్ ఇక్కడ మనకి సిస్టమాటిక్స్ అంటే గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒక్కటే వర్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ నోమెన్క్లేచర్ క్లాసిఫికేషన్ ఈ మూడు కూడా టాక్సోనమిక్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి దీంతో పాటు అడిషనల్ గా ఇంకో పని చేస్తుంది ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో స్టడీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఐడెంటిఫికేషన్ నోమెన్క్లేచర్ క్లాసిఫికేషన్ తో పాటు ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా మనం స్టడీ చేస్తే దాన్ని సిస్టమ్ అంటాం సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టాక్సోనమీ అండ్ సిస్టమాటిక్స్ ద టాక్సోనమీ యు స్టడీ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ nomenclature but here in addition to these three we study about the evolutionary relationships between the organisms also